Hallo, ich bin Barbara Neffert. Ich begrüße euch heute im Namen der TGA. Wir haben heute Alexandra Möllner zu Gast für ein Buchgespräch. In der Hauptbücherei Wien am Gürtel läuft ja gerade die Ausstellung der schönsten Bücher. Wir zeigen dort seit einigen Jahren jeden Winter die Preisträger von den verschiedenen nationalen Wettbewerben aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und dieses Jahr zum ersten Mal auch aus Tschechien. Und da wir leider keine Vortragsabende machen können heuer, haben wir die Alexandra gebeten, uns heute hier ihr Buch zu zeigen, das in der Ausstellung liegt und das 2019 bei den schönsten Büchern eine Auszeichnung gewonnen hat. Hallo Alexandra. Hi. Danke fürs Kommen. Sehr gerne. Vielleicht ähm, erzähl uns kurz was über dich. Du mhm. studierst im Moment noch. Genau, also ich studiere an der Kunstuniversität Linz und mache dort meinen Master ähm, in der Abteilung für visuelle Kommunikation. Und das äh, Buch ist auch ursprünglich äh, über eine Lehrveranstaltung zu dir gekommen. Also du bist zu dem Projekt gekommen. Genau, also ähm, die Lehrveranstaltung war... Ähm, initiiert von der Künstlerin des, und Herausgeberin des Buch, Buches, Nicole Bruckermeier und Christian Hofellner, der die Lehrveranstaltung leitet. Und eben ähm, das Projekt war ein Entwurf für ein Buch zu machen über ihr Projekt. Und genau. Das, das Ganze ist ein größeres Kunstprojekt, das über einen längeren Zeitraum gelaufen ist, wo das Buch dazugehört. Äh, und ähm Kannst du uns da was über den, über den Kontext erzählen, mhm. worum es da ging? Genau, also das Projekt heißt Demokratie und Frieden auf der Straße, Konrade, Konrade. Ähm, und das Projekt lief über mehrere Jahre in Graz. Ähm, unser Ausgangspunkt oder Ursprung des Projektes ist die Konrad von Hötzendorf Straße, ähm, dessen Namengebung auch ähm, sehr umstritten ist. Und eine Initiative... Ähm, dieses mehrjährigen Projektes war die Umbenennung der Straße und es gibt sehr viele unterschiedliche künstlerische Projekte, die hauptsächlich ähm, als Kunst im öffentlichen Raum wirken und dieses, ähm, das Buch fasst eben diese, dieses Archiv der Projekte zusammen. Okay, und wie hast du das äh, dann in das Buch verpackt und, und was ist das grafische Konzept? Erzähl es uns. Was? Also das Cover ist mal äh, rot und mit Schwarz-Weiß-Fotos gehalten. Das finde ich schon. Und die Texte stehen ineinander. Kannst du das erklären? Ähm, das Projekt, der Projekttitel ist Comrade Comrade. Und auf dem Cover befindet sich jeder Satz im gesamten Buch, wo der Titel des Projektes vorkommt. In der jeweiligen Texthierarchie, in der gesetzt ist, sei es Fußnoten, Überschriften, Fließtext. Und ähm, im Gespräch mit der Nicole war eben auch das Thema Gewebe und Vielschichtigkeit sehr relevant. Und ich habe eben aus diesen ähm, Textfragmenten dann ein Gewebe gebildet. Und das Thema Demokratie greift so ja auch in der Gestaltung auf, also schon angefangen bei der Schriftwahl, wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau, bei der Schriftwahl liegt quasi der demokratische Aspekt der Zugänglichkeit zugrunde. Das Buch ist in der Areal gesetzt und die ist für alle Leute zugänglich. Es wird auch mit den, also mit den Schriftschnitten Condensed, Regular und Monospace gearbeitet, je nachdem, wie die Information relevanter oder vielleicht eher in den Hintergrund tritt, je nachdem, ob es eine Auszeichnung ist oder ein, ein Literaturverweis. Da geht es auch ganz stark um das ähm, Raum geben oder Raum nehmen für, ähm, für Informationen, was auch ein Aspekt der künstlerischen Positionen war, eben im öffentlichen Raum sich Raum wieder anzueignen. Und äh, es gibt da Textstellen, die, die, die querlaufen. Das mhm. sind die, warte, da, genau. warte, da war eine zum Beispiel. Das sind ähm, genau, das sind quasi die Querverweise, ähm, die querlaufen und ähm, hier war ein bisschen der Ansatz, dass sich so gewebeartige Situationen im Buch entstehen. Ähm, der erste Teil des Buches ist ähm, 80 Gramm Munken links äh, gewählt. Und es entstehen dann eben so Situationen, quasi 
wo das sehr übereinander liegt. Und es geht ein bisschen um diese Vielschichtigkeit, auch um das Durchsehen, die Vernetzung. Also es ist alles miteinander ein, äh, wo, eingewoben. Und ähm, genau, da geht es so ein bisschen um diesen, diesen Aspekt. Genau, also der erste Teil des Buches hat doch eher eine historisch bzw. theoretische Herangehensweise. Und im zweiten Teil des Buches ähm, werden die Kunstprojekte, wird auf die Kunstprojekte eingegangen. Hier passiert dann auch ein, ein Papierwechsel. Ähm, das Salz Aeos, 90 Gramm ein bisschen gelblicher. Die Gestaltung für die Kunstprojekte ähm, macht, hat halt ein bisschen einen Bruch. Hier war irgendwie für mich relevant, dass der oder die Betrachterin ähm, einen neuen Blick auf, das, auf den Inhalt kriegt, da, da sich die Person jetzt mit dem, quasi mit dem künstlerischen Standpunkt auseinandersetzt. Und genau, und da gibt es dann auch Elemente, wo Bild, also das Bildmaterial mit dem Text irgendwie zusammenspielt und ihn verschiebt. Im ersten Teil des Buches ähm, gibt es zwar auch Bildmaterial, aber ähm, funktioniert das eher so spaltenweise und es ist eine klarere Trennung zwischen Text und Bild. Und hier ähm, verschieben die Bilder quasi den, den Text verdrängen. Genau. In Anschluss zu den Texten sind meistens so kurze Überblicksseiten mit Bildmaterial und eine kurze Bildstrecke zu dem Projekt. Es sind sehr unter, also es, ich habe versucht, auf die Projekte einzugehen. Beispielsweise gibt es auch eins zu eins Abbildungen wie ähm, die, dieses Heft, das im gescannt ist und in Originalgröße in dem Buch abgedruckt wird. Es gibt dann auch Momente, wo eine Art Manifesto niedergeschrieben wird. Genau. Zum Beispiel. Das ist das äh, Manifest der Künstler. Genau. Und im Anschluss an quasi alle Kunst. In, also Kunstinhalte, ja, ähm, gibt es eine kurze farbige Bildstrecke noch zu den Projekten. Und danach ähm, gibt es dann nochmal so einen kurzen Text, also Textteil, eher Kurztexte. Das sind jetzt welche Texte, wo sind die her, inhaltlich? Ähm, die, das ist quasi inhaltlich zum ersten Teil, ähm, sind aber aufgeteilt auf Beginn und Ende des Buches. Eher so eine Art Reflexion oder Vorspann und dazwischen eben die Kunstprojekte. Genau, es waren auch wirklich sehr viele Leute beteiligt, also man sieht es schon am Personenverzeichnis dass viele Leute mitgewirkt haben. Das sind auch die Künstler, die Aktionen gemacht haben. Genau. Ja. Oder also von Gestaltung, Fotografie etc. Also alle, die irgendwie beteiligt waren und mitgearbeitet haben an dem Projekt. Genau. Ja, ähm, dann danke, dass du uns das Buch gezeigt hast. Sehr gerne. Man äh, kann dieses und alle anderen Schüsselbücher noch bis 6. Februar in der Hauptbücherei anschauen und auch durchblättern dort. Und wir laden euch herzlich ein, das auch noch zu machen im Rahmen der Möglichkeiten. Momentan sind die Büchereien geöffnet. Und von dir liegt auch noch ein zweites Buch dort, an dem du mitgearbeitet hast. Genau, ähm, dort kann man auch anschauen, die Publikation der Gestaltungsberatung Linz, die auch ähm, aus einem ähm, Uni-Projekt herausgegangen ist. Wir waren dort eine Gruppe von vier Leuten, 
äh, Andrea Eiber, Hanna Schong, Iris Karl und ich und haben ähm, quasi ausgehend aus einer Ausstellungssituation, wo wir Gestaltungsberatung betrieben haben, das aufgearbeitet in einer Publikation, die man sich dort anschauen kann. Danke. Sehr gern, danke. Oh mein Gott. Das Licht hat beschlossen, wir sind fertig.